rengeteg ember van, aki hozzám hasonlóan a gyerekkorában játszotta az eredeti Sványnal, és emlékszik még rá, meg emlékszik, hogy mik voltak a viccesek benne, meg milyen volt ez a játék. Nem sokára új magyar játékprogram indul világhódító útjára. A Svány szereplői nyulak és disznók, akik orvelli körülmények között küzdenek egymással. A Svány az valamikor a 90-es évek közepén lehetett, még azt hiszem középiskolás voltam, akkor elkezdtem rajzolni nyulakat, disznókat. Pontosan miért, azt nem teljesen tudom megmondani. Kulturálisan szerintem nálam maga a disznó téma az működik. Tehát még az én korosztályomban sokan voltak, akik esetleg részt vettek disznótorokon. Furcsa egyébként, mert nyulak disznók és egy ilyen alternatív jelenkori háború, és közben mégis fantazi játékok, de mindenhonnan volt ötlet. Kicsit a Pancet Generalból a Combat rendszer, a Dark Moment felszerelések, az egység továbbvitele. És igazából ez úgy történt, hogy a 90-es évek végén volt egy barátom, akinek volt egy szintén baráti társasága, akik játékot próbáltak csinálni, de ők Red Alertet akartak készíteni, és egyszer így összehozott velük. Egyszerűen készítés éreztünk magunkban, hogy hú, akkor modellezzünk már valamit. Egyik barátoméknak a lakásán, amikor összegyűltünk ezt a kis tervünket, ugye voltak tankok, tudom én, légvédelmi ágyú, domborzat, tehát cikla, házikó, stb. És megmutattuk neki, hogy fú, a maci, ilyen ötletünk van, hogy akkor mit szólnál hozzá. Benned mindig is éreztük ezt az ambíciót, hogy egy kicsit olyan jobban átgondoltan, tényleg design oldalról, meg játékmechanika oldalról közelítettem meg ezt a dolgot. Hogy szóval mit szólnál hozzá, hogyha ezt ebbe te részt vennél, és akkor közös erővel, csapathatnánk. Igazából én azt mondtam nekik, hogy figyeljetek, hát ez szerintem van egy sokkal jobb ötletem, szóval ne Red Alert-et csináljunk, copy paste, hanem nem csináljunk egy gyulag disznókkal, csináljunk egy taktikai stratégiai játékot. Tetszett neki az ötlet, de finom azt mondta, hogy ez, ez, ez lót. Neki van so, sokkal jobb ötlete, és előhúzott egy-kettő papírfecnire, felvázolt ilyen skicként, vagy ilyen mokukként, a nyúlról, egy nyúl karakterről, meg egy disznó karakterről, illetve ezeknek a változatairól képet, vagy hogy mondjam. És ö, akkor így lesokkoltunk, hogy fú, hát ez most akkor ilyen állatos izé, ilyen, ilyen gyerekes dolog lenne. És akkor elkezdtek kifejteni bővebben, hogy tulajdonképpen miről is lenne szó. Ugye a magyar kultúrkörben azt mondjuk, hogy gyáva, mint a nyúl. Na most a Svájnban megmutattuk, hogy nem. A Monty Pythonnak a Halligrail című filmjében Ugye a vér nyúl, az megmutatja, hogy mennyire agresszív tud lenni a nyúl. Kicsit ilyen angolos, fanyar humor, fekete humor. Én nagyon szeretem az abszurd humort, és ez valahogy kicsit vissza is tükröződik a, a játékban. Ha jól számolom, akkor 9 éves voltam, amikor megjelent az eredeti isvány. Így is elég élmény nyomot hagyott bennem, mert az egységeknek a beszólásai azok a mai napig fejből tudtam néhányat sorolni, meg ezzel poénkodtunk egyébként a többiekkel, és még mielőtt egyáltalán szó volt arról, hogy Svájra Mastert fogunk csinálni. Nagyon jól elláttuk a színészeket, marketing szóval nélkül, de tényleg ez a tény, instrukciókkal. Egyébként igen, az egy egyetértek Gáborra, hogy nagyon sokat tettek hozzá a magyar színészek. Tehát, hogyha valahol ért minket kritika, akkor az olyan nyelvi területen, ahol ez nem volt tökéletes, nem ment át tökéletesen a lokalizáció, vagy a voiceover felmondások. Tudom, hogy a németeknél is nagyon oda tettek, próbálkoztak. Nem tudom, hogy emlékszel ki is nyomtattuk a pofákat, hogy kiket kell eljátszani, és ott ment a röhögés, a hangstúdióba, többnyivel kis zsebkendőt apukám még a szádba. Gyerekként a haverjaimmal szórakoztunk otthon a számítógépen, hogy küldözgettük és hallgattuk, hogy miket mondanak, és akkor hogy sietek, ahogy tudok, és ez megmaradt, és egyébként a haverjaim Ugyanúgy. Ahol dolgoztunk, ugye ez egy régi lakás volt, átalakítva irodáma, és itt volt egy hangstúdió is. Itt azért volt, hogy jöttek színészek, mentek hangfelvételek, hogy csöndbe kellett lenni. Volt olyan, hogy más játékfejlesztők is megjelentek a szomszéd helyiségben, és akkor együtt dolgoztunk. Maga a lakás egyik felén például a Clevers nevű csapat dolgozott, a Screamer. Négyszer négy. igen. Autós szimuláció. Na, az, nagyon jó az, kapcsolatot építettünk. Igen, ki. az bazi jó lett. Nagyon sokat tanultunk is tőlük, mert ők már régebben kezdték, hát utána egy éve korábban talán vagy valami. Össze barátkoztunk, és azért mentek így a ötletelések, meg segítségek, segítettek nekünk, hogy ők milyen buktatókon mentek keresztül. Tehát így a pont a meleg járva bele csobbantunk, egy 
a 10 valány nézetméteres szobába, 5 vagy 6 volt a össze zsúfolva. Az ECTS-en ugye akkoriban még volt ugye Londonban, oda vitték ki a demót, ha nem lesz meg ez, a demo egy nem lesz meg, kettő nem lesz, nem kell senkinek az ECTS-en, akkor körülbelül mehetünk haza Békét Csabára kolbászt tölteni. Kb. ez volt a kilátás, és <gül> dolgoztuk magunkat, tehát tényleg. Töménytelen mennyiségű energiát átnyomtunk. És a csináljuk, csináljuk, bent aludtunk, pokrócon, öreganyám pokrócán, már így kölcsönadta. Igazán egy véletlen folytán csöpentem bele a játékfejlesztésbe, amikor találkoztam egy fejlesztőcsapattal, akik a Svány nevű, illetve akkor még Trail, nevű játékon dolgoztak. Ravensburger, ez a puzzle gyártó ö, ö, cég, nek van egy leányvállalata, a Fistank Interactive, vagy Bolt, ráharapott a, a projektre. Nagyon rövid idő telt el a demo bemutatása, és a csapjunk a lovak közé a játék 100%-os fejlesztése. Semmilyen, semmilyen információk nem volt, hogy, hogy körülbelül mennyi a játék lefejlesztése. Az addigi demo és az addigi, amit így menet közben csináltunk, az alapján próbáltuk meg megsaccolni. Most a helyzet az, hogy végre mi sikerült is megcsinálunk határidőre, de ez azért, mert mégis mi egy hét alatt annyit dolgoztunk, mint más két hét alatt, tehát rengeteg 20 órát raktunk bele. Volt egy, amikor én 36 órát dolgoztam egy folytába, de volt egy kollégánk, aki 48 órát nyomott le végig demo készítését. Tehát ez azt jelenti, hogy egy két napon keresztül csak munka. Úgyhogy ez, ez a hanó nagyon megmaradt, nem biztos, hogy ez pozitív, de mégis mégis valahol ennek volt egy nagyon jó hangulata, hogy ennyire elszántak voltunk a játékére. Egy-két feature azért kimaradt, tehát meg egy-két helyen azért meg kellett vágni a dolgokat, de nagyon jó volt, hogy, hogy sikerült úgy befejezni a játékot, hogy igazából a, az összes fejlesztő, ugye ez egy kb. 9 fős csapat volt, soha nem volt játékfejlesztői tapasztalata, tehát úgymond szüzen meg tudtuk csinálni a játékot. Elég lelkes volt mindenkinek ez az első játéka volt, egy érdekes új dolog volt, úgyhogy nagyon sok energiát tettünk bele. Ez volt eddig az a játék, amivel a legtöbbet játszottunk fejlesztés közben, nagyon sokat multisztunk egymás ellen. Arra emlékszem, mikor meccsbe valaki rájött, hogy a beásott tankokat is el lehet vontatni, és úgy támadt, hogy az összes tankja így beásva, amikor ugye nagyobb védelmet kap. A grafikus részleg nagyon kevesen voltunk, nem is lehet nevezni részlegnek. Éjjel-nappal mentek a gépek, tehát volt külön dedikált Silicon Graphics gépünk, külön Windows nt gép, vagy 2000 volt már akkor, mindegy. Aki elment otthonra, akkor annak is bekapcsoltuk a gép, vagy, tehát, hogy maradjon bekapcsolva a gép, és hagyd a rendereljen. Ugye van a normál verzió egy unitnak, van a koszosabb, vagy a harc verzió, meg van az elit veterán. Itt a nyulak máshogy veteránosodnak, mint a disznó, és arra emlékszem, hogy az Intel alapú gépeken totál jó eredmény jött ki számunkra, az AMD gépe volt AMD is, és így nézzük, hogy mi azt számol az árnyékba bele, tehát nem ugyanaz volt a két frame. Voltak ilyen buktatók, és akkor mondtuk, hogy az AMD-t a self-light, hogy úgy van a Mielőtt a pályát elindítja az ember, ugye, nem is tudom, hogy a harmadik pályától, vagy a második pályától már, ha játszik valaki a játékkal, bedob ugye a vásárló menüben, hogy a adott küldetésre te milyen unitokkal szeretnél menni. És az ott megtalálható unitoknak az elkészítési nem voltak gondok, megcsináltuk. Nyilván volt pályákkal is voltak gondok. A szívások ellenére a renderek, azok egy, egy, tényleg egy challenge volt, azok nagyon jók voltak. A unitokat a játékba szintén nagyon szerettem megcsinálni. Nem is volt zébrás, meg ilyen komolyabb túlok nem voltak, és akkor jött ki a Deep Paint, ilyen technős ábrázol, amivel úgymond ilyen projektál módba lehetett festeni textúrákat tulajdonképpen, de nem real time 3D-ben, hanem meg kellett állítani. Projektál, várta az ember, generált, és ráfestett, és utána visszabékelni, generálta. Na és akkor ez például egy tök jó dolog volt, mert lehetett egy kicsit így művészkedni. Kicsik voltunk, ezért egy ember több mindenhez is értett. Tehát én amellett, hogy játékot terveztem, meg dizájnoltam, emellett rajzoltam is, küldetéseket terveztem, skripteltem, tehát mindig adott szakaszban azért megvolt az a munka, amit meg kellett csinálni. Tehát hiába volt plusz ötletem, már igazából nem lehetett betenni, vagy a csapat bármelyik taknál hiába volt már plusz ötlet, egyszer nem fér bele a saját időskálánkba, és az a jó, hogy mindenhol meg volt a maga varázsa. Tehát minden, minden külön élményként meg lehetett élni, tehát a pályaépítésben, a skriptekben ugyanúgy meg volt az élmény, mint mit tudom, az egységek rajzolásában például. Akkor elkészült a játék, és megjelent, ez emlékszem egyébként, mikor mi leadtuk elég, egy nagyon közel volt már a szeptemberi 
leadásunk. Most tudom, hogy ez körülbelül mindig a szülinapom környékére került, de ez teljesen véletlen. Viszont ami nagyon érdekes volt, hogy pénteken befejeztük a játékot, leadtuk, akkor még úgy történt, hogy ki kellett írni egy master CD-t, kiküldeni futárral, a, a futárnak 5 órakor már le kellett adni az anyagot, még, mi még itt, itt, mikor itt volt már a futár, akkor is még itt kellett várnia, hogy még 5 percet, még könyörgünk, még, még várja meg ezt a CD-t. Este le is ment a buli, mindenki boldog, az egyik kollégánk, Lala, a programozó, hazament és elkezdett hétvégén játszani a játékkal, és kiderült, hogy a negyedik pály után nem megy a játék. Ez úgy lett megold a végeredményben, hogy mindenki berendelve dolgoztunk, kijavítottuk a hibát. Szerencsére meg itt volt a producerünk, ő ezt azt... hétfőn kivitte ezt a CD-t, és, <coughs> és igazából ez került a gyárba, úgyhogy... Erre nem emlékszem. Arra emlékszem, hogy az egyik lovagi étteremben zabálás volt meg minden kajáltunk, ittunk, piáltunk, táncos nők is voltak, ugye? Na, erre én nem emlékszem. Na, ez, ez tuti, hogy így volt, felregeteges parti volt. Az első játékod is látod, hogy működik, tehát az egész egy egységes elejétől végéig minden rendben. Ez egy fantasztikus, tehát ez, ez megmarad az életed végéig. Egyébként mi utána fo folytattuk, tehát ö, készült volna egy DLC, de az időközben sajnos nem, nem készült el, de elkezdtük más játékon dolgozni, ez már egy másik történet. Igazából nem tudtuk, hogy mennyire sikeres a játék, és ez országonként változott is. Németországban, meg Magyarországon pozitív visszajelzéseket kaptunk, Angliából, Amerikából nem, nem voltak ennyire pozitívak a visszajelzések. Magyarországon az volt meglepő nekem, amikor valami rokonság összejövetelem egy kisgyerek mondta, hogy jó, én fejlesztettem a sványt, az a kedvenc játéka. A sványnak abszolút nem volt jó az eladása, tehát nem indult sikerprojektként, viszont az évek folyamán azt vettük észre, hogy nagyon sok ember kezd el játszani vele. Ez például köszönhető volt szerintem, hogy a német GameStar-ban megjelent mellékletként, 2004-ben utána, 2004-2005 tájéken ingyenes lett a játék, és azt vettük észre, hogy egy hihetetlen kult ö, alakult ki körülötte. Mi mindig is szerettünk volna a svány folytatást csinálni, az élet máshová vezetett minket, dolgoztunk multicégeknél utóbbi négy évben újra csináltunk egy játékfejlesztő céget, és amellett, hogy láttuk, hogy mennyire népszerű a, még a mai napig is a játék, és egy olyan rész kerül ki, olyan multiplayer-es támogatás szűnt meg, ez a GameSpy, ez most tudom is nem pár évvel ezelőtt, amiatt már látszott, hogy nem is lehet folytatni ezt a játékot, akkor nem, nem nagyon fognak vele játszani az emberek. Akkor vettük magunkkal a fáradtságot, és megkerestük, hogy hol vannak a jogok, nem kellett messze menni, hogy ez a volt tulajdonosnál volt Csanak a cégénél, sikerült megszerezni tőle, úgyhogy innentől már egyenes út volt, hogy nekünk muszáj, ezt a gyereket életben kell tartani. Nem csak mindenkinek adatik meg, szerintem, hogy egy gyerekkorából származó klasszikuson kedvencen dolgozhasson utána. Szerintem látványos a különbség. Én először nem gondoltam egyébként, hogy egy remaster céljából ennyi mindennek fogunk csinálni. Az is hozzátartozik, hogy durván alulbecsültük az ehhez szükséges időt, így végignézve a taszklistán szerintem azért kitettük magunkért. Ha egy mai gépen egymás mellé teszed, akkor egyrészt az, hogy működik széles vásznú monitoron, ilyen szegény nélküli borderless full screen, tehát akkor ki tudsz váltani megnézni az e-mailedet, csetelni Facebookon a haverokkal, nagyon könnyen, nem kell izé villogtatni a kijelzőt, ilyen, szóval ilyen, ilyen modernizáltuk egy kicsit a dolgot, hogy így mai szemmel technikailag kényelmesen működjön. Az árnyékrendelést ezt teljesen újraírtuk, világosabb lett a játék, színesebb, ahol ennek helye volt és úgy kellett, és ez, ez szerintem látszik. Készen kapott UI-t kaptam, ami régebben jött ki, tehát annak a verziónak az újra dizájnolása volt, de mégis teljesen ugyanabban a stílusban, csak egy nagyobb felbontásban kellett az egészet újra elkészíteni. Nem lehetett rajta módosítani, azt a vonalatot kellett maximálisan követni ami ott volt. Ugyanúgy néz ki a térképen az ingénbe az összes UI felület, csak fel van tupírozva, fel van remasterelve, szebben van megrajzolva. Talán ezt azzal tudnám összehasonlítani, mint amikor a, a, a mostani filmeket remasterelik. Hogy lehet, hogy meg lesz neki a, az az újabb célközönsége, aki esetleg még nem látta, de megvan olyan az a célközönség, aki már látta és játszott vele. Lehet, hogy ennyi év táblatából azoknak is lehet újat, akik még nem játszottak ezzel a játékkal. Különböző új dolgokat szerettünk volna belerakni. Ez a kód módosítását is a kódáknak meg kellett csinálni. Ehhez 
nyújtottam én a grafikai támogatást. Az előző verzióban nem volt a járműveknek kerékforgása, nem volt a lánctalp mozgás, ez igazából nem látszott, de most a HD-ban azért látszik és, és jól néz ki. Meg kellett csinálnunk azt, hogy a fákra hasson a szél, illetve csak szimuláltunk egy szelet, ez is kódereknek meg kellett írni a kódrészt. Érdekes volt elővenni a régi kódot. Szerencsére az eredeti játék jelentős részét én írtam, úgyhogy sok mindenre emlékeztem, dokumentáció készítésére nem nagyon volt idő akkoriban. Sokat tanultunk azóta, és sok olyan rész van benne, amire ránézek, és igen, ezt ma már nem így csinálnám. A rajongók leginkább a multiplayer játszottak, de voltak konkrét hibák, amiknél például elszáll a játék. Azért viszonylag kevés máig is játszó rajongója van a játéknak országonként, és ezért előfordul, hogy egy, úgy játszanak meccset, hogy ketten Magyarországról, egy Horvátországból, valaki Kínából, valaki Dél-Amerikából, és ez olyan kihívásokat jelentett a multiplayer kódnak, amivel nem számítottunk annak idején. Akkor a legnagyobb kihívás az volt, hogy van, aki még 28-as modemről játszik otthon. Ma már ilyen problémák nincsenek. Előfordul, hogy egyik internetszolgáltató Ázsia felé az sokkal lassabb, mint egy másik felhasználó internetszolgáltatója, és ezért néha érdemesebb az adatot egy másik emberen keresztül küldeni, ahelyett, hogy közvetlen küldeni, mert meglepő módon az gyorsabb tud lenni. Részben azért is készül ez a HD remasztelt, hogy kicsit felmérjük, hogy mekkora igény lehet egy ilyen játékra. Ha például tök jó adatok jönnének vissza, tehát mondjuk tényleg sokan megveszik, sok embert érdekel, akkor szerintem megcsinálnánk a Svány 2-t. Mindenki egyetért a csapaton belül, hogy biztos, hogy szeretnénk csinálni, de nagyon részletekben nem mentünk elő, vannak ötletek, sőt, annó terveztünk egy DLC-t is, ami sajnos nem jelent meg. Tehát szerintem, mivel ez a legjobb nyúlás disznó stratégia játék, ez mindenkinek ott kell legyen a polcán, vagy a Steam könyvtárába. Újra van nyúl pörkölt az étlapon. Acilagyal legyen veletek. Az, ami biztos lenne a Svány 2 az a harmadik faj, ami a patkányok lennének. Ha valaki fölmegy netre, akkor ezeket az információkat megszerez. Ez, hogy ott patkányok lennének a harmadik. Uh -huh. Meg volt, hogy kimaradt küldetés, az elnök különgépe, akkor vagyunk olyan is. Van olyan rajongói oldalunk, ahol az információ kim van. Aha.